kurz dazwischen war ich in Brasilien gewesen für 14 Tage. It took some time, it's a long time uh, since I was here and I have been to Brasilia for a fortnight. Aber ich habe Deutsch noch nicht vergessen. <lacht> I did lost my German knowledge. Ich glaube, es wird heute klappen. I think it will be successful today. Ja, ich möchte beginnen mit einem Vers aus Johannes Kapitel 17. I will start with a verse from John chapter 1 verse 17. Vers 14 bis 19. Uh, verse 14 to 19. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst. Ah, it's a John chapter uh, 17. And then it is verse 14 to 19. I have given them my uh, your word. Denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. For they are not from this world, like I am not from this world. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. I don't ask you to take them out of this world. Sondern, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. But you keep and save them from the, from the evil one. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. They are not from this world as I am not from the world. Heilige sie in der Wahrheit. Uh, make them holy in, the, in, in your truth. Dein Wort ist die Wahrheit. Your word is the truth. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. I, as you sent me into the world, I do send them into the world. Ich heilige mich selbst für sie. Oh. I, uh, I holy myself for them. Damit auch sie geheiligt sein in der Wahrheit. For that they will be holy in in truth. Okay, ist hier. Ja, äh, ich freue mich, wie gesagt, dass ich mit meiner Familie hier bin, auch mit meinen Kindern. Again, I say I'm happy to be here with my family, my wife and my children. Mein Sohn ist 14 Jahre alt, meine Tochter ist 5. My son is uh, 14 years old, my daughter is 5 years old. Und wie alle Kinder lieben sie Zeichentrickfilme. And like every all children, they like um, uh, comics. Sam the, movies. Sam the Feuerwehrmann. Sam the uh, fire, Fireman. Die uh, Bühne Maya oder the B, uh, Heidi. The B, the B Maya or Heidi. Und einmal haben wir uh, auch einen geguckt, der heißt Der Bär. Once we did see a movie, it was called The Bear. Und da geht es um einen kleinen Bären, der seine Mutter verliert. Uh, it tells from a little uh, bear that lost is its mother. Die Chancen der Wildnis zu überleben sind gleich null. Uh, the chances, the chance to survive in this wilderness is near to zero. Doch dann passiert das Unerwartete. But then happened something unexpected. Ein riesiger Braun Bär adoptiert den kleinen Bären. A huge brown bear adopts this little bear baby. Er passt immer auf den kleinen Bären auf und er beschützt ihn vor, vor dem Puma. He keeps his eye on this little bear and he helps him when the cougar comes. Als Zuschauer kriegst du Hoffnung. As a spectator, you you have uh, hope. Der kleine Bär, der wird es schaffen. Also, the little bear will be successful. Er hat eine Zukunft. He has a future. Doch dann werden die beiden voneinander getrennt. But then they both this old brown bear and this little baby bear will be separated. Der kleine Bär, der findet einen, also seinen Stiefvater nicht mehr. The little bear doesn't find again his stepfather. <coughs> Und der Puma sieht seine Chance jetzt gekommen. And the cougar sees his chance. Uh-huh. Er nähert sich äh, also rasch und leise dem kleinen Bär und plötzlich steht er ihm gegenüber. Silently he moves closer to that bear and suddenly he stands face to face. Er setzt zum Sprung an. He starts to spring. Und der kleine Bär reagiert, wie er es 
vom Vater gelernt hat. A little, little bear does as he learned from his, fa his father. Der stellt sich auf die Hinterbeine, hebt seine Tatze und blüht, blüht wie wild. He makes that move. The little one. Aber das Einzige, was aus seinem Mund kommt, ist ein verschrecktes Quietschen. The single coming out of his mouth is like a... <coughs> Der Puma ist völlig verschreckt. The Kauge is uh, uh, terrif terrified. Er dreht sich um und macht sich aus dem Staub. He turns and went away. Der kleine Bär ist ganz überrascht, dass sein Brüllen so viel bewirkt hat jetzt hier. The little bear is very astonished that his crying and his move, move has uh, made the other one flee. Aber dann dreht er sich um. But then he turns. The little one. Und hinter ihm steht der große Braunbär auf den Hinterbeinen. And it's like um, the great brown, brown bear stands like this behind him. Also the small one is there and the great one is there. I know that movie. Er ist in Position, um seinen Sohn mit einem einzigen Tatzenschlag einfach zu retten. He is able to Uh, to save his son with a single move. Und als Zuschauer bist du erleichtert. As a spectator, your uh, poo. Der kleine Bär, der muss sich keine Sorgen machen. The little one mustn't have any sorrows. Er konnte seinen Vater nicht sehen oder hören. He couldn't see his father or hear. Aber er war die ganze Zeit da gewesen. But the father, the whole All the time he was there. Und dieser Wald ist für den kleinen Bären ein vollkommen sicherer Ort. Und dieser? Dieser Wald. Ah. This uh, wood, um, this uh, yeah, also forest. Er, er, this forest is a safe place for the little bear. Er kann dem Vater vertrauen, auch wenn er ihn nicht sieht. He can trust his father even he does not see him. Ein Philosoph sagte einmal. Da dieser großartige Gott unter uns wohnt, haben wir die Garantie, dass unser Universum für uns ein äußerst sicherer Ort ist. A philosopher once said that suppose that we have a God that lives with us, we have uh, we can be safe in this whole universe. Also unser Universum ist ein sicherer Ort. Our universe is Uh, is a safe place. Ist das wirklich so? It, is it that really? Unsere erschütterte Welt. Our shattered world. Es passieren Katastrophen, Kriege, Gewalt, the, Krankheiten. The uh, catastrophes, uh, wars, uh, sicknesses. Und du indexst auch in der Bibel. And you uh, detect in the Bible Löwen, Käfige, uh, Lion cages, glühende Öfen, Gefängnisse, und hot ovens, uh, Grund jails, des Meeres, uh, the ground of the, uh, of the sea, ein durchgeschüttertes Boot in einem heftigen Sturm, a shaken boat in a strong storm, das scheint extrem gefährliche Orte zu sein. It seems to be very dangerous places. Aber dann wird klar, das sind die sichersten Orte überhaupt. But then, soon it will be clear, these are the, the safest places. All diese Menschen leben extrem gefährlich. All these Den people live extremely dangerously. Dennoch ist in, in ihnen also ist ihnen nichts passiert. Even though there nothing happened to them. Und jetzt sagst du vielleicht, warte mal, du willst sagen, uns kann nichts passieren? And now you say, wait, uh, to us nothing can happen? Und was ist mit dem Unfall, der in meiner Familie passiert ist? Was and, ist and what is with that accident that happened in my family? Mit dieser Krankheit? With this sickness, with this disease? Nicht mal in der Bibel wurden alle bewahrt. Uh, 
it was uh, not in the Bible. Everyone was uh, kept kept from uh, kept. Uh, how is it? That nothing should happen to them. No one was. Petrus wurde gekreuzigt. Paulus war 14 Jahre im Gefängnis. Peter was has been cross uh, crucified, and uh, Paul was uh, in jail for 14 years. Du hast absolut recht. Also das Universum ist für uns nicht ein absolut sicherer Ort, weil keine schlimmen Dinge passieren. You're right. The universe is not a safe place because there are no bad things. Sondern, But, also Paulus sagt in Römer 8, Paul says in Romans 8, kann uns noch irgendetwas von Christus und seiner Liebe trennen? Is there anything that might separate us from Christ and his love? Etwa Leiden, Angst, Etwa sorrow, fear, Verfolgung, persecution, Hunger oder Kälte, Hunger, coldness, Gefahren für Leib und Leben oder gar die Hinrichtung? Dangers for life and, and body, even though to be executed. Und wie du vielleicht vorher gedacht hast, sagt Paulus hier, mit all dem müssen wir rechnen. And Paul says, with everything of these we have to, to see, it might happen for, with us. Und dann kommt da schon ein Aber. Oh, but then comes a but. Und doch in all dem tragen wir einen überwältigen Sieg davon durch den der uns so sehr geliebt hat. But in this all we will have a victory by them who loved us so much. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte I'm convinced that no death, no life, no angels, no unseen uh, fortresses weder gegenwärtiges noch zukünftiges no present, no future, noch gottfeindliche Kräfte, no, uh, no uh, god unfriendly uh, powers, weder hohes noch tiefes, no heights, no depth, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann. No any other creature may be able to separate us from the love of God die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herr. Which has been given to us in Jesus Christ, our Lord. Um dich herum passieren einfach schreckliche Dinge. Around you, there are, uh, happen ma many un bad things. Sogar dir passieren schlimme Dinge. Even though to you happen bad things. Aber Paulus sagt, but Paul says, Trotzdem sind wir die Sieger. Even though we are the winners. Denn nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. For nothing can separate us from the love of God. Und Paulus scheint der Meinung zu sein, das einzige wirklich Schlimme wäre, Gottes Liebe zu verlieren. Paul seems to have that opinion that the saddest thing, the most ugly thing is to lose God's love. Aber das wird nicht passieren, weil uns nichts von seiner Liebe trennen kann. But this will not happen, for there is nothing that can separate us from God's love. Darum ist das Universum für uns ein absolut sicherer Ort. For this, the universe is for us a totally safe place. Der große Bär ist immer da, auch wenn du ihn gerade nicht siehst. The great brown bear is always there even though you don't see him always aber er ist da but he is there und er ist bereit für dich einzusetzen and he is ready to uh, keep an eye on you and move for you hatte der kleine bär schwierigkeiten if the uh, little bear had uh, difficulties hatte er angst uh, he had fear ja natürlich genauso wird es uns auch gehen yes and even, uh, like this It will happen to us. Aber hinter uns steht der große Bär. But behind us is the great brown bear. Einmal ist Jesus mit den Jüngern auf dem Boot. Er zieht, es zieht ein Gewitter auf. Once Jesus is with his disciples on a boat and there comes a storm. Den Jüngern schlottert das Hemd und die Knie und der Kinnladen. <laughs> the disciples have uh, weak knees. 
Und Jesus, And Jesus, der gönnt sich ein kleines Schläfchen. He takes a nap. Nach all dem, was Jesus über den Vater wusste, musste er sich keine Sorgen machen. For Jesus knew everything about the Father and he didn't have, must have any sorrow. Er war überzeugt, dass das Universum der sicherste Ort ist. He was convinced that the universe is the safest place. Die Jünger glaubten schon an Jesus. The disciples believed in Jesus. Sie vertrauten ihm. They trusted in him. Aber sie hatten nicht den Glauben von Jesus. But they had the faith like Jesus. Sie waren nicht so sehr überzeugt, dass sie bei Gott sicher waren. They weren't that much convinced that they, that they were safe in God's hands. Darum haben sie geschlottert im Sturm. Dann, darum hat Jesus nicht, äh, also Jesus einfach ruhig geschlafen. For this they had weak knees and they had fear in the storm and Jesus could sleep. Frag dich mal, also äh, wie würde dein Leben aussehen? Ask yourself, how would your life look like? Wenn du die volle Überzeugung hättest, If dass die Welt für dich ein absolut sicherer Ort ist. Would be fully, totally, 100% convinced that the world is a safe place for you. Weil du dich auf Gott verlassen kannst. For you may and you can trust in God. Ich denke, du hättest weniger Angst. I think you would have, you have you would have less fear. Du würdest mutiger leben. You would live more boldly. Du wärst nicht so gehetzt. You wouldn't be so much driven. Du wärst vielleicht beschäftigt und hättest vieles zu tun, aber du hättest eine innere Gelassenheit. Uh, you could have so much to do. A lot of things to do, but in you dwells a, a something like what can move me. Du wärst nicht bedrückt vom Schuldgefühlen. You weren't pressed by uh, feelings of guilt. Du wärst die, dir sicher, dass Gott dich auch so liebt und you, you'd be safe or sure. That God loves you. Du wirst weniger Schätze horten und dir Sorgen machen. You will not keep so many uh, treasures and you won't think so much uh, sorrows. Das raubt nämlich nur Freude und Energie. For this uh, robs uh, joy and energy. Also du würdest mitten in einer Welt voller Chaos in einer Oase der Ruhe leben. It's like living the world is a chaotic place and you have a oasis of, of uh, silence. Weil du zu jeder Zeit in den Armen vom Vater bist. For you are all time in the arms of the Father. Du weißt, also die Arme and you, halten mich. And you know, these arms, they keep me, they hold me. Die lassen mich nie los und ich Ruhe für they immer ne in seiner Liebe. They never let lose me and I may get rest in his love. Und hier ist der sichere Ort vom Universum. Here, here is the safest place in the universe. Denn es könnte, können uns weder Tod noch Leben. For there is no death nor life. Weder Engel noch unsichtbare Mächte. No angels nor unseen powers. Weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, no presence, no future, trennen von der Liebe Gottes. Separate us from the love of God. Also bevor ich zum Ende komme, machen wir einen kurzen Einschub noch. Before I come to an end, we make a, 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 a still have to say something. Diese Predigt hat die Tendenz, also falsch verstanden zu werden. Diese? Diese Predigt. Ah, this sermon has uh, Stands in 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 in. Uh, yeah, it might be possible uh, that you understand wrong that is, the sermon is understand it wrongly. Was Jesus hier nicht meint is. What du, Jesus here he does not say. Du kannst ein Leben in Bequemlichkeit und Ruhe haben. Was heißt bequem? Relaxed. Uh, okay, you, you cannot live relaxed. And in, 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 in quietness and peace. 
Also das meint er nicht damit, denn wenn du ein bequemes und ruhiges Leben führst, that doesn't happen automatically. dann wirst du deine geistlichen Grenzen nicht erweitern. And when you live in these uh, categories, you will not uh, widen your spiritual uh, limits. Du bleibst einfach, wo du bist. You stay as you are. Du wächst geistlich nicht. You, uh, you won't uh, grow spiritual, spiritually. Ein Student uh, einer Universität in Berkeley. A student from uh, Berkeley University is a. Er macht vor ein paar Jahren ein Experiment. He made an experiment some years ago. Er stellt eine Ratte samt Käfig ins leeren Footballstadion. He puts a cage within an, a, a rat within in a, an empty football stadium. Dann öffnet er die Käfigtür. Then he opens the door. Am ersten Tag bleibt die Ratte 30 Minuten lang im Käfig sitzen. First day, uh, the rat, even though the door was open, stayed in that cage for 30 minutes. Dann streckt sie den Kopf für ein paar Sekunden aus dem Käfig. Then she puts out her head out of the cage und zieht sich wieder zurück and turns back. Am zweiten Tag macht sie ein paar Schritte nach draußen. As a second day she takes some steps outside. Nach einem Monat rennt die Ratte die Treppe hinunter über den ganzen Spielfeld. Uh, after one month the rat ran over the sta uh, stairs and over the whole playing ground. Sogar auf der anderen Seite die Zuschauertribüne hinauf und den ganzen Weg dann wieder zurück. Even on the other side, the, uh, the places for the spectators, up and to the highest place and all the way back. Sie hat ihr bequemes, sicheres Leben verlassen und dafür ihren Horizont einfach riesig erweitert. She left her safe and relaxed life, but her limits, her horizon, was uh, much uh, widened. Sie ist gewachsen. She had grown. Manchmal denkst du, ja, ich darf hier keine Angst haben als Christ. Sometimes you think, I'm not allowed to have to fear. Christ und Angst haben, das geht doch gar nicht. Fear and being Christ that doesn't match. Doch geht, es ist okay und nur allzu verständlich. Yeah, but yes, that it can happen and it's very understandable. Denn auch dein Leben kann schlimme Dinge, in dein Leben kann schlimm, schlimme Dinge passieren. For in your life may happen ugly and bad things. Du kannst deine Arbeit verlieren. You may lose your, lose, lose your uh, job. Dein Haus wird verpfändet. Oh. Okay. Wie You lose your house for financial debts. Die Liebe deines Lebens kann dich verlassen. Uh, your love of your life will leave you. Eine Krankheit kann in dein Leben kommen. A disease may come into your life. Also ich höre schon auf damit. No, but I will stop with that. Aber wir wissen alle, But we all know, das kann uns treffen. We know that can happen to us. Den einen von 80 Millionen. One out of 80 million. Und jetzt sagt mir nicht, dass du niemals und nie auch nur ein Fünkchen Angst davor hast. And now tell me that you never have a little, 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 little fear that that, that, that may happen. Natürlich haben wir auch als Christen Ängste. Uh, uh, it's very normal that even we as Christians may fear. Und wir sollten das auch zugeben. And we should say, We shouldn't deny that. Nicht einfach in uns hineinfressen. Not eat this into, into us inside. Also wusstest du, dass die Suizidrate in Deutschland mit ca. 11.000 Menschen pro Jahr höher ist als die Todesrate durch Autounfälle oder sogar Drogenkonsum? Uh, did you know that the 
the percentage of uh, suicides in Germany is higher than those uh, deathly car accidents or those uh, dying due to drugs. Drugs. Viele Menschen verzweifeln an ihrem Leben. A lot of people uh, live in despair due to their lives. Mit Sicherheit sind einfach Ängste eines der häufigsten Motive für diesen traurigen Entschluss. Surely, uh, fear is the most, uh, most reason for uh, deciding to, to uh, suicide. Und wir können uns das einfach schön einreden. Gott hat sich dabei etwas gedacht. Es wird wieder gut. Well, we might tell to us, to ourselves, uh, somehow like uh, God has thought something in doing so. Aber ich denke, viele von uns, mich eingeschlossen, also sollten die Ängste anderer und natürlich auch die eigene Ängste besser wahrnehmen. But I say we should, uh, me included, have a better understanding and a better uh, sensing the fears of others. Sensibler werden to be, more, to be more sensible to each other. Und der erste Schritt dahin ist es zu akzeptieren, dass sie da sind. And the first step is to accept that there are fears. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Uh, oh, das ist schwierig. <laughs> Divided, no, doch, divided sorrows is uh, like half of the sorrows. Geteilte Ängste werden kleiner. Uh, divide, uh, parted, uh, to, to, to put in parts. Uh, fears, they get smaller. Nach meiner Einschätzung fragen Menschen heute immer weniger nach Gott. Uh, as I think today's people... Uh, um, to ask for God is, is, uh, comes lesser and lesser. Weil sie vermittelt bekommen, because it's told them, als Christ darfst du nicht das oder das und das. As Christian, you, you should not do this or that or that or that. Und das, als Christ darfst du keine Angst haben. And as a Christian, you, you not, uh, may have uh, fear. Angst ist Realität. Fear is reality. Das ist heute so, das war vor zehn Jahren so, das war vor 50 Jahren so, vor 1000 Jahren so. In this way it is today, it was 10 years ago, it was 50 years ago and it was a thousand years ago. Menschen sind schon immer von Angst getrieben. Uh, people always have been driven by fear. Schau mal in der Bibel. Look into the Bible. Fleißige Leute haben nachgezählt. Uh, people have counted. Für 365 Mal steht drin, fürchte dich nicht. Uh, um, 365 times you find fear ye not. Also, oder ähnlich formuliert, für jeden Tag des Jahres einmal. It looks like for every day of the year once. Und da steht da nicht drin, weil Angst äh, eine Seltenheit ist. And it is not written that fear is something seldom. Jesus möchte uns beruhigen wie eine Mutter ihr Kind. Hab keine Angst. Jesus wants to calm us as a mother. Don't ye fear. Aber dass wir sie trotzdem haben, das weiß er. But that we have fears, he knows good. Er verurteilt uns dafür nicht. He will not judge us for this. Wir müssen auch äh, also keine Angst davor haben, Gott nicht genügen zu kennen. But we mustn't fear uh, not to be enough for God. Du bist perfekt. Oh, you are perfect. Du bist ein Mensch und du darfst auch einer sein. You are a man and you may be one. Doch eines sollst du nicht. But one thing you should not. Die Angst macht in dein Leben geben. 
to leave power to the fears in your life. Nicht sie soll dein Leben bestimmen. Not the fear sh should rule your life. Sondern du als erwachsener und mündiger Mensch, als Kind Gottes. But you as an adult uh, man, as a child of God. Wir haben einen Gott, zu dem du und um, um, äh, zu dem du rund um die Uhr einfach mit alles, all deinen Ängsten kommen kannst. We have a God that you may come 24-7 to this God with everything you have. Egal wie banal sie auch erscheinen, er nimmt dich ernst. It doesn't matter how simple they may, it may seem, he takes you serious. Lebe dein Leben mit ihm an deiner Seite, er macht dich stark. Live with him at your side and he makes you strong. Noch ein Vers zum Abschluss. Still a verse to, to end. 2. Korinther 12, 9 bis 10. 2. Korinther? 2. Korinther? Ja. Ah, um, 12, Vers 9 und 10. Genau. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genüge. And he did say to me, let my grace be enough for you. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. For my power is in the weak, is mighty in the weak. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit. So I would uh, say something about my weakness. Damit die Kraft Christi bei mir wohne. That the power of Christ may dwell in me. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit. So I have a strong uh, and boldly in weakness, in misshandlungen, oh. in attacks, in nöten, in desert places, in verfolgungen, in persecutions, und ängsten, and fears, um Christi willen, due to Christ. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. For when I am weak, I am strong. Vielleicht denkst du manchmal, das bringt doch alles nichts. Perhaps you think sometimes, oh, would that be helpful? Mach dich nicht zu, bleib einfach offen, also dem, was passieren kann in deinem Leben. Don't lock yourself away, stay open for that, what might happen in your life. Ich habe die Erfahrung gemacht, my experience is, je häufiger ich mit einer bestimmten Angst zu Gott kam, the more so I kleiner wurde sie. In the more I came to God with a particular fear, also, it became smaller and smaller and smaller. Hab keine Angst. Don't ye fear. Mit Gott im Herzen bist du stärker als alle Angst dieser Welt. To have God in his heart makes you stronger than everything in this world. Und wenn du mal Ängste hast, sind sie nicht verboten, sondern total normal. And what if you have fear, they are not forbidden, but it's normal. Mut ist äh, bekanntlich nicht keine Angst zu haben, sondern eine, äh, seine Angst zu überwinden. To be boldly is, means not to have no fears, but to overcome the fear. In der Bibel sagt Gott, sch äh, Schutz zu, um ängstliche Menschen aufzurüttern. Um, in the Bible, God tells the people strong, strongness to, to get them awakened. Er möchte, dass sie etwas riskieren, auch wenn sich da das unsicher anfühlt. They, he wants them to risk something, even though it feels unsecure. Also wie ein Vater, der äh, im Schwimmbad, der seine zweijährige Tochter überreden möchte, in seine Arme zu springen. It's like in the uh, swimming pool, where the father tries to convince her daughter to spring into his arms. Er ruft ihr zu. He calls her. Du kannst mir vertrauen. You may trust in me. Ich lass dich nicht fallen. I don't will let you lose. Das Schwimmbecken ist für dich absolut sicher. This swimming pool is a safe place for you. Das Mädchen wird diese Wahrheit erst erleben, wenn sie springt. That girl will live this truth not before she springs der vater kann ihr den sprung nicht abnehmen father can't take this springing away from her 
Wenn er das Kind auf die Arme nimmt und ins Schwimmbecken trägt, if he takes the child on in his arms and he he moves into the swimming pool, dann muss das Kind nie eine Entscheidung treffen. The child never has to fi find a decision und kann nie seinen Mut ausprobieren. And never can test its boldness. Es muss den Sprung selbst machen. It has to decide springing on his own. Und so überzeugt Gott seine Kinder. And this is the way God convinces his children. Ihr kennt den Pharao besiegen. If you can. Den Pharao besiegen. Pharao. Pharao. Uh, we can uh, win against Pharao. Ihr kennt das verheißene Land einnehmen. You can uh, take that promised land. Du kannst Goliath besiegen. You may uh, defeat Goliath. Du kannst in einem römischen Gefängnis sitzen und deiner Hinrichtung entgegensehen. You may sit in a Roman jail and see to be uh, executed. Und Paulus sagt also, and Paul says, mit Gott wirst du nicht von jeder Krankheit und jedem Leid und jeder Katastrophe verschont. But with God you will not be keep kept away from uh, unhappy things, from diseases, from unrighteousness and all these things. Aber du bist trotzdem der Sieger. But still you are the winner. Weil du einfach, weil du überschüttet bist von Gottes Liebe. Because God's love is uh, poured out about you, over you. Und du trotz allem schlimmen Dinge um dich herum völlig sicher bist. And you are, even though there are, there are bad things, you are totally safe. Weil du immer noch in ihm ruhig sein kannst. For you still can calm down in him. Weil er dich liebt. For he loves you. Weil der, da der Papa Bär. The, the Papa Bär? Papa Bär. Ja. Yeah. Der hinter dir steht. He stands behind me. Unsichtbar. Not being seen. Aber stärker als alles, was dich angreift. But stronger than everyone, everything that attacks you. Du bist gewaltig geliebt von Gott. You are highly loved by God. Darum ist das Universum der sicherste Ort für dich. For this, the universe is the safest place for you. Weil du geborgen bist in dieser Liebe und nichts, aber auch gar nichts. For you are kept in this love and so nothing, really nothing, kann dir trennen von dieser Liebe. Can separate you from this love. Das war die Botschaft für heute. That was the message for today. Ein bisschen Honig für die Seele. A bit of honey for the soul. Aber ich glaube, Gott möchte dir das heute sagen. Hier. But I dare that God wants to say this to you today. Ich bin überzeugt. <lacht> Convinced. Ich möchte noch beten. Want to pray. Aber bevor ich bete, möchte ich dir fragen, wo fühlst du dich manchmal wie der kleine Bär, so ganz ohne Hilfe? But I want to ask before prayer, where do you feel like this? Little baby bear. Also, was ist dein nächster Schritt aus diesem Käfig heraus? What will be your next step out of this cage? Einfach, Gott möchte, dass du weißt, dass der Vater hinter dir steht. But wants you to know that the Father stands behind you. Wir haben gehört, dass Gott uns nicht immer vor gefährlichen Situationen bewahrt. We Have we he heard that God doesn't uh, save us from dangerous situations that they may happen? Wir brauchen solche Situationen, damit die Grenzen unseres Glaubens sich erweitern. We do need these situations that the limits of our faith will be widened. Wo brauchst du heute den Mut? Where do you need boldness today? Um wie diese Ratte im Stadion As this red in the big stadium, Schritte hinauszuwagen, 
take, took some steps uh, outside. Damit sich dein Gebiet erweitert. That your uh, region may be bigger. Bring es jetzt vor Gott. Nochmal. Bring es jetzt vor Gott. Uh, take this now for God. Before God. Vater, ich danke. Father, I thank you. Ich danke, dass du uns liebst. I thank you that you love us. Dass nichts uns von deiner Liebe trennen kann. That there is nothing that can separate us from your love. Kein Leid. No sorrows. Keine schlimme Dinge, keine no, Katastrophen. No ugly things, no catastrophes. Keine Angst kann uns von deiner Liebe trennen. No fear is able to separate us from your love. Denn du stehst hinter uns. For you stand behind us. Du bewahrst uns nicht nur. You don't, you, you only not keep us. Aber du stellst uns in diese Herausforderung hinein. You put us into this challenge. Damit wir wachsen können. That we may grow. Danke, Jesus. Danke, thank, Vater, dass du immer bei uns bist. Thank you, Jesus. Thank you, Father, that you are always with us. Vater, du kennst jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Father, you know everyone who is here this morning. Du weißt, welche Ängste uns einfach äh, bedrücken. You know which fear uh, does oppress us. Du weißt, wie es uns innerlich geht. You know how it runs with us inside. Und du siehst auch unsere Sehnsucht nach mehr. And you, you see our longing for more. Nach Gebieterweiterung. Uh, for widen the, the limits. Wir bitten den Namen Jesus, dass du heute jeden Einzelnen begegnest mit deiner Kraft und mit deiner Liebe. We pray that you may um, uh, we pray in the name of Jesus that you may come and uh, face everyone with your power and your presence. Erfüll uns mit deinem Geist. Fill us with your spirit. Damit wir nicht stehen bleiben. That we may not keep stand still. Aber damit wir Mut bekommen. That we get boldness. Wie Petrus. As Peter. Wie deine Jünger. As your disciples. Damit wir hinausgehen in die Tiefe des Meeres, Vater. That we may go out in the depth of the sea. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. 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 Moin. Vielen herzlichen Dank, dass ihr hier bei dem Video zugeguckt habt. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne diesen Kanal hier abonnieren. Unter anderem auf den wunderschönen Button hier zum Abonnieren drücken. Ihr seid alle natürlich ganz herzlich eingeladen, Sonntag in den Gottesdienst zu kommen. Manchmal haben wir auch am Samstagabend einen Gottesdienst. Das findet ihr natürlich alles auf unserer Homepage unter dem Reiter Veranstaltung. Da könnt ihr immer wieder den aktuellen Monatsplan euch zum Beispiel auch angucken. Oder zum Beispiel gucken, wann zum Beispiel auch alle anderen Termine gerade von unserer Gemeinde einfach gerade dran sind. Wir haben natürlich nicht nur unsere Homepage, sondern wir haben natürlich auch noch Facebook, was ihr natürlich auch noch nutzen könnt. Und neuerdings haben wir jetzt auch schon Instagram. Alle nötigen Links dazu findet ihr... Unten in der Videobeschreibung findet ihr aber auch zum Beispiel, wenn ich hier auf Info geht und dann hier zum Beispiel auf Facebook oder auf Instagram oder zum Beispiel hier auch einfach auf die Webseite klickt. Sind natürlich auch hier unten jetzt Links natürlich auch noch angegeben. Für jeden, der nicht ganz genau weiß, wo die sind. Aber ich werde sie auch natürlich auch unten in der Videobeschreibung natürlich auch noch verlinken. Ich wünsche euch noch einen schönen gesegneten Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.